हेलो स्टूडेंट्स आफ्टर लॉन्ग ब्रेक वी आर रिज्यूमिंग विथ आवर लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पॉइंट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी द फर्स्ट क्रेडिट दैट इज कंसेप्ट ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड दिस फर्स्ट क्रेडिट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस लेक्चर द फर्स्ट पॉइंट दैट इज बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्ट्रीसाइड एंड प्रोबायोटिक्स ओके now before going to start actual point bio fertilizer bio pesticide and probiotic let me tell you about the fermentation what is fermentation how you will define the fermentation okay so fermentation it is a metabolic process that produces chemical changes in substrates with the help of the enzyme okay मीन्स एक्चुअली वॉट हैपन्स क्या होता है कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब क्या कि आप कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जैसे कि वेन यू ईट योर फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट द बॉडी मेटाबोलाइज दैट इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इंटू द सिंपल शुगर मीन्स पॉलीसैक्राइड इज कन्वर्टेड इंटू द मोनोसैक्राइड उसको वो होती है मेटाबोलिक प्रोसेस तो फर्मेंटेशन में भी वही होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल में ओके सो ये सब चीजें होती है ये सब मेटाबोलिक प्रोसेसेस होते हैं सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ओके आप उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन If you want to speak in detail about the fermentation or second definition about the fermentation, then it is the conversion of the uh, conversion of we can say conversion of substrate into the product, or we can say extraction of energy from carbohydrates under anaerobic condition means in absence of ox in op in absence of oxygen. Okay, so that is the fermentation. मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यू गेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी मीन्स यू गेट द एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ द बायोमास और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए आपको लगेगा फर्मेंटर दैट इज बायो रिएक्टर ओके एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील दैट इज नोन एज द फर्मेंटर और बायो रिएक्टर सो योर पॉइंट इज माइक्रोबियल बायोमास बेस्ट फर्मेंटेशन मीन्स वॉट यू हैव टू यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड विद द हेल्प ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू हैव टू कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन प्रोसेस वेन द वर्ड इज बीन सेड लाइक दैट यू हैव टू क्विकली अंडरस्टैंड दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी मतलब ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स का सिंपल में ओके okay, किसकी मदद से एंजाइम की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से और आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए है वो आपको मिलेगा अंडर अन एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ओके सो दैट इज द सिंपल फर्मेंटेशन ओके मीन्स देर इज प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड गैस और वी कैन से देर इज प्रोडक्शन ऑफ द गैस दैट इज द फर्मेंटेशन सो फर्मेंटेशन क्यों कैरी आउट किया जाता है वॉट इज द नीड क्यों हम फर्मेंटेशन स्टडी करें वॉट इज द पर्पज बिहाइंड दिस सो इट्स वेरी सिंपल पर्पज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स ओके फर्मेंटेशन इज कैरी आउट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस तो क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है फर्मेंटेशन से तो आपके बायो पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं चीज प्रोड्यूस हो सकता है ओके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आइदर इट मे बी फूड प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इट मे बी एनी प्रोडक्ट ओके सो दैट इज द यूज और पर्पज ऑफ द fermentation okay why we are studying this to understand that to understand the role of microorganism in this fermentation process okay now we will start with our actual point that is bio fertilizer with the help matlab kya karna hai you have to make the bio fertilizer with the use of microbe okay with the use of microbial bio mass let us let's understand now what is बायो फर्टिलाइजर वी विल स्प्लीट द वर्ड बायो लिविंग माइक्रो ओके एंड फर्टिलाइजर इट इज द खत हम जिसे बोलते हैं खत ओके दैट इज द फर्टिलाइजर्स ओके बायो फर्टिलाइजर सो इन शॉर्ट 
फर्टिलाइजर मेड अप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायो फर्टिलाइजर्स सो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं क्यों क्योंकि वो माइक्रोब से बने हैं इसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है इट मे बी मेड अप ऑफ बैक्टीरिया इट मे बी मेड अप ऑफ अलगी इट मे बी मेड अप ऑफ फंजाई ओके सो इट मे बी मेड अप ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इट इज नोन एज द बायो फर्टिलाइजर अब ये क्या करते हैं ओके व्हाट एक्चुअली दिस बायो फर्टिलाइजर डस तो बायो फर्टिलाइजर इट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन ओके और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है मीन्स व्हाट देर इज देर आर टू रिलेशनशिप एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और एक नॉन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेट्स टॉक अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ ओके प्लांट एंड बैक्टीरिया ओके नाउ प्लांट जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं विच आर विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू दैट प्लांट जो सॉइल होती है रूट्स के अराउंड जो सॉइल होती है हम उसे बोलते हैं राइजोस्पियर सॉइल ओके वो जो रूट्स वो एरिया हम बोलते हैं उसको राइजोस्पियर एंड सेकेंड इज बैक्टीरिया ओके अब प्लांट क्या करते हैं जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया लिव अराउंड द दैट राइजोस्पियर सॉइल ओके बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव होते कहाँ लिव होते हैं कहाँ रहते हैं अराउंड द राइजोस्पियर सॉइल मीन्स अराउंड द रूट तो प्लांट क्या कर रहे हैं प्लांट प्रोवाइड द न्यूट्रियंट्स टू द बैक्टीरिया फॉर द ग्रोथ ठीक है बदले में बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू द सॉइल एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट That is the symbiotic relationship. मतलब यहाँ दोनों benefit हो रहे हैं दोनों कौन plant भी और bacteria bacteria भी plant provide करते हैं nutrients to the bacteria और bacteria जो atmosphere में nitrogen होते हैं वो जो atmosphere में nitrogen होता है वो nitrogen plants को provide करते हैं for the growth. Okay, plants को nitrogen क्यों चाहिए होता है for the growth. Okay, so that is the symbiotic relationship between the Plant and the bacteria. So symbiotic or non-symbiotic relationship. It is the opposite of the symbiotic relationship. Okay. Now, if we'll talk about the uh, examples of the bacteria which are involved in the formation or which which are involved in the production of bio fertilizer, then the bacteria symbiotic nitrogen fixer. Which one? Rhizospium, Azospirillium species. अभी राइजोबियम जैसे मैंने आपको कहा दिस आर दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ओके राइजोबियम मैं बोल रही हूँ इट इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इज कॉमनली फाउंड अराउंड दी राइजो राइजोस्पियर ओके जो अराउंड दी प्लांट रूट सो दिस राइजोबियम्स आर फाउंड अराउंड दी प्लांट रूट और वी कैन से अराउंड दी रूट नोड्यूल्स ओके सो दैट इज द राइजोस्पियम और एजोस्पिरुलम स्पेसिस ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमोस्फियर का नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्रोवाइड करते हैं प्लांट को फॉर द ग्रोथ इनडायरेक्टली क्या हो रहा है हम बायो फर्टिलाइजर देख रहे हैं इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि दे प्रोवाइड और दिस दे एक्ट एज द फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या करते फर्टिलाइजर दे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज इन डिट सो इनडायरेक्टली ये बैक्टीरिया भी क्या कर रहे हैं दे वर्क एज द बायो फर्टिलाइजर बिकॉज दे फिक्स द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट्स गेटिंग माई पॉइंट सो दैट इज द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर उसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर एंड क्लिप्शिलिया ओके क्लिप्शिलिया दिस इज द बैक्टीरिया भी सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ओके एजोटोबैक्टर इट इज द मोटाइल बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन दी सॉइल नेक्स्ट इज अलगल बायो फर्टिलाइजर्स अलगल बायो फर्टिलाइजर मीन्स विच आर दिस फर्टिलाइजर्स दिस आर मेड अप ऑफ अलगी सो दे आर नोन एज द अलगल बायो फर्टिलाइजर्स इसका एग्जाम्पल है बी जी ए बी जी ए स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन अलगी ओके नेक्स्ट इज द नॉस्टॉक ऑस्किलेटोरिया ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर मेड फ्रॉम द अलगी ओके ऑस्किलेटोरिया ये फिलामेंटियस साइनो बैक्टीरिया है बी जी ए को ही ब्लू ग्रीन अलगी को ही साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है ओके सो दिस आर द फिलामेंटियस साइनो बैक्टीरिया विच इज नेम्ड आफ्टर उसको नाम क्यों दिया गया है क्योंकि उसकी जो मोटिलिटी है उसकी जो मूवमेंट है वो 
ऑस्किलेशन की तरह होती है पेंडुलम की तरह होती है राइट लेफ्ट थ्रो यू नो बैक बैक एंड फ्रंट बैक एंड फ्रंट द मूवमेंट इज लाइक दिस सो द नेम इज गिवन ऑस्किलेटोनिया विच इज द फिलामेंटियस साइनो बैक्टेरिया साइनो बैक्टेरिया मतलब बीजी है ब्लू ग्रीन अलगी नेक्स्ट है फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टेरिया अभी फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टेरिया इट वर्क एज द सेम एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया प्लांट की ग्रोथ को सिर्फ नाइट्रोजन तो रिक्वायर्ड नहीं होता है इट रिक्वायर द कॉम्बिनेशन से वेन यू हैव सॉन द पैकेट ऑफ बायो फर्टिलाइजर अगर आपने बायो फर्टिलाइजर का कोई पैकेट देखा होगा तो उस पर लिखा होता है एन पी के दैट स्टैंड फॉर दी नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम ओके सो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते जो फॉस्फेट का जो बैक्टीरिया फॉस्फेट प्लांट को प्रोवाइड करते फॉर द ग्रो दैट इज द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल है सुडोमोनास एंड बैसिलस मेघेटेरियम These are the examples of the bacteria which solubilize the phosphate. Next is fungal bio fertilizers. Us me example is VAM. That is V A M, which stands for the vesicular, arbuscular, mycorrhizae. Okay. Ab ye kya hai? Ye fungus hai. Okay. Mycorrhizae kya hai? Myco mycorrhiza kya hai? It is the fungus. Main aapko V A M ke baare mein bata rahi hu. It is the fungus which has the ability to dissolve the phosphate found in the soil. मतलब क्या करते हैं जो फॉस्फेट सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको वो डिजोल्व करते हैं एक बार वो सॉइल में पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है ओके इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट सो दैट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस वैम ओके सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द प्लांट रूट एंड अर्थ वम ओके अर्थ वम डेफिनेटली अर्थ वम्स आर नोन एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स वो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह ही हेल्प करते हैं ओके सो दैट इज द मेन बायो फर्टिलाइजर्स अब बायो फर्टिलाइजर्स दिस आर ऑफ लो कॉस्ट एंड व्हाट एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर्स करते क्या है उनका रोल क्या है क्यों यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय बायो फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किया जाता है तो उसके बहुत से थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स आर देयर तो कुछ इस स्लाइड्स में दिखाया गया है First of all, it increases the soil activity. It increases the soil fertility. Okay, bio fertilizer name me hai. It increases the fertility of soil. आप जब बोलते हो, it increases the fertility of soil. Actually, क्या होता है तब? Fertility of soil increase करना मतलब it enhances the growth of the plants. It provides the nutrients to the plant for the growth. Okay, so no. Plus, it makes the better germination. It provides the quality as well as quantity of the product. it increases it uh, improves the efficiency of the fertilizer plus as we are using the biological source as we are using the microorganism to yahan par uh, health hazard nahi hai okay it improves the jab um, means it improves the health conditions when you use the chemical fertilizers there are chances to damage the health or there are chances that health can मतलब health बिगड़ सकती है लेकिन जब आप bio use करते हो तो there are chances that your health will be okay and fine instead of using the chemical fertilizer okay because जो तैयार होता है जो प्लांट से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तैयार होते हैं एंड व्हेन द पर्सन कंज्यूम्स इट देर विल बी नो एनी इफेक्ट बिकॉज फर्टिलाइजर जो यूज किया गया है वो बायो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बायो फर्टिलाइजर्स के इन द फॉर्म ऑफ द यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट और इन द फॉर्म ऑफ द बॉटल्स सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स ना हाउ वी डेवलप द बायो फर्टिलाइजर दिस इज द क्विक फ्लो चार्ट ऑफ द डेवलपमेंट और यू कैन से प्रोसीजर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स सो लेट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आप आप कोई भी बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं कोई भी फंगल बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी विल कंसिडर द साइनो बैक्टीरिया ठीक है हमें अभी साइनो बैक्टीरिया से बायो फर्टिलाइजर बनाना है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले वी विल आइसोलेट द माइक्रो फ्रॉम द रूट्स और द सॉइल ओके बिकॉज हमने देखा कि जहाँ राइजोस्पियर सॉइल के आसपास ही आपको वो बैक्टीरिया मिलता है ओके बिकॉज दे आर इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन सो वी विल आइसोलेट दैट माइक्रो फ्रॉम द रूट और वी कैन से फ्रॉम द सॉइल ठीक है फिर आप वो सॉइल जो रूट के अराउंड सॉइल है वो 
सॉइल आप लाएंगे लैब में एंड यू विल स्क्रीन यू विल मीन्स लेबोरेटरी स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोब्स फॉर द प्लांट ग्रोथ विल बी डन मीन्स वॉट आप स्क्रीनिंग करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे मतलब क्या करेंगे आप स्क्रीनिंग इन द सेंस यू विल अगर थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया है उस सॉइल में तो आप उसको कल्चर करके रीकल्चर 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 करके एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया या एक दो स्पेसिफिक बैक्टीरिया आप आइसोलेट करेंगे ठीक है आप उन्हें फिल्टर आउट करेंगे स्क्रीनिंग इन द सेंस फिल्टर आउट करेंगे अगर थाउजेंड ऑफ है जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए दो तीन पॉपुलेशन ऑफ दैट माइक्रोब यू विल स्क्रीन दैट ओके सो दैट इज द स्क्रीनिंग टेक्निक देन यू विल डू द ग्रीन हाउस स्क्रीनिंग ऑफ द माइक्रोब टू प्रमोट द ग्रोथ इन द पॉटेड सॉइल वंस यू हैव गॉट द माइक्रोब और वंस यू हैव गॉट द सॉइल और माइक्रोब ऑफ इंटरेस्ट आप उसको क्या करेंगे पॉटेड uh, सॉइल में इनोकुलेट करेंगे मतलब जो आपकी सॉइल है जो आपके सॉइल में जो माइक्रोब ऑफ इंटरेस्ट है वो माइक्रोब ऑफ इंटरेस्ट आप पॉटेड सॉइल में डालेंगे पॉटेड सॉइल मतलब जहाँ पर आप प्लांट ग्रो कर रहे हो पॉट में ओके वो सॉइल में आप वो मिक्स कर देंगे ठीक है वंस यू हैव मिक्स यू विल यू विल सी द इफेक्ट ऑफ दैट वी कैन से यू विल सी द इफेक्ट ऑफ दैट माइक्रोब इन दैट सॉइल ओके इट विल इंप्रूव द क्रॉप वराइटी और इट विल इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब ओके एंड देन यू विल यू विल सी द चेंज इन दैट पॉटेड प्लांट ओके I'll tell you the simple procedure beyond this flow chart. Okay, मैं आपको एक सिंपल प्रोसीजर बताती हूँ हाउ यू विल प्रोड्यूस द बायो फर्टिलाइजर विद द हेल्प ऑफ ये अब मैंने जो आपको प्रोसीजर बताए विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोवे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो चार्ट लेट मी टेल यू वन अनादर मेथड प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर विद द हेल्प ऑफ द साइनो बैक्टीरिया ओके फर्स्ट वॉट यू विल डू यू विल प्रिपेयर दिस स्टार्टर कल्चर स्टार्टर कल्चर मतलब आप वही आइसोलेट uh, करेंगे सॉइल राइजोस्पियर सॉइल आप लाएंगे ठीक है और स्टार्टर uh, कल्चर में आपका बैक्टीरिया होगा ओके द बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट ओके द कीन बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट इट मे बी एनी साइनो बैक्टीरिया विल कंसिडर ओके तो स्टार्टर कल्चर आप टेस्ट ट्यूब में रखेंगे स्टार्टर कल्चर मतलब इनिशियल कल्चर जहाँ पर आपका बैक्टीरिया है इंटरेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर बनाता है दैट इज द स्टार्टर कल्चर स्टार्टर कल्चर आप टेस्ट ट्यूब में रखेंगे उसके बाद वो स्टार्टर कल्चर आप लिक्विड ब्रॉथ में डालेंगे ओके टेस्ट ट्यूब आप टेस्ट ट्यूब का कल्चर आपने कहाँ डाला है लिक्विड ब्रॉथ में डाला है फ्लास्क में ओके विल ट्रांसफर इट टू द लिक्विड ब्रॉथ फ्रॉम दैट लिक्विड ब्रॉथ उसको आप इंक्यूबेशन में रखेंगे ग्रोथ बढ़ जाएगी ठीक है फ्रॉम द लिक्विड ब्रॉथ यू विल प्लेस इट इट इन द जाइंट चेम्बर बड़े चेम्बर में आप डालेंगे ओके okay? बड़े वेसल में आप डालेंगे फिर उसकी ग्रोथ और इंक्रीज हो जाएगी विल प्रोवाइड द इंक्यूबेशन राइट एंड आफ्टर वर्ड्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज मैट ऑफ द साइनो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा ठीक है लेट मी टेल यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम से दिस इज द लार्ज वेसल और यहाँ पर आपका साइनो बैक्टीरिया का मैट प्रोडक्शन होगा यहाँ पर यहाँ यू गो लिक्विड ब्रॉथ इज देर ओके कंसिडर यहाँ पर लिक्विड ब्रॉथ है लिक्विड ब्रॉथ क्या करेगा इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिय टू द साइनो बैक्टीरिया और न्यूट्रिय प्रोवाइड होने के वजह से यहाँ पर बहुत सारा एक मैट फॉर्म होगा सरफेस फॉर्म होगा साइनो बैक्टीरिया का जो ग्रीन कलर का हो गया ग्रीन कलर का होगा ओके साइनो बैक्टीरिया and the mat production will be there. so what you will do, you will remove this mat production. ठीक है आप ये mat production निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा mat production. फिर आप उसको क्या करेंगे clean करेंगे you will clean it, you will wash it, okay? you will clean that, you will wash that और फिर आप उसको dry करेंगे okay? dry करने के बाद आप उसका ड्राई होने के बाद उसके पाउडर फॉर्म तैयार होगी ओके द पाउडर फॉर्म इज बीन देन पैक्ड एंड इट इज बीन सोल्ड इन टू द मार्केट एज अ बायो फर्टिलाइजर ठीक है तो ऐसे ओवरऑल प्रोडक्शन होता है पहले स्टार्टर कल्चर मतलब स्टार्टिंग का कल्चर आप सॉइल इनोक्यूलेट सॉइल लाएंगे 
ठीक है उसका स्क्रीनिंग करेंगे उसे ग्रो होने देंगे फिर यू विल ट्रांसफर इट इन टू द लिक्विड ब्रॉथ फ्रॉम लिक्विड ब्रॉथ यू विल ट्रांसफर इट इन टू द जाइट चेम्बर फिर मैट ग्रोथ आपको दिखेगी आप वो सिर्फ वो ग्रोथ निकालेंगे जो ग्रीन कलर के ऊपर ऊपर है एंड यू विल क्लीन दैट ग्रोथ यू विल वॉश दैट ग्रोथ आप उसे सुखाएंगे एंड सूखने के बाद डेफिनेटली ड्राई होने के बाद उसका पाउडर फॉर्म एज अ बायो फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो लेट मी इरेज दिस पार्ट so that is all about the bio fertilizer okay let's uh, see our next point so this was all about the bio fertilizer